चोर 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 बड़ा, 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 बड़ा। अरे दिव्य तू समझ क्यों नहीं रही है वो बना रहा है तुझे और तू बनती जा रही है जितना भोला दिखता है ना वो उतना भोला है नहीं तो हमेशा राज के बारे में गलत क्यों बोलता रहता है ऋषभ दोस्त हूं ना तेरा फिक्र करता हूं तेरी कभी दोनों आईने के सामने खड़े होके देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बाप बेटी ज्यादा लगते हो ज्यादा बोल मत दोस्त है ना दोस्त की तरह रह बाप बनने की कोशिश मत कर चल बाय फोन रख कैसी हो जान जान के जान भी चली जाएगी ना तब भी नहीं तो आना पड़ेगा टाइम वेस्ट क्यों कर रही तुम्हें क्या लगता है तुमसे प्यार करती हूं मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए और सबके मुंह बंद हो जाए चल करते हैं शादी सच्ची मुझे तो लगा तुम शादी के लिए नहीं मानोगे प्रॉब्लम मुझे नहीं है प्रॉब्लम तुम्हारे घर वालों को होगी मेरी उम्र बढ़ी है इस बात को नहीं समझेंगे क्या कहा दिव्या तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना अरे बयालीस साल का लड़का नहीं आदमी है वो आदमी दिव्या उसकी अगर सही उम्र में शादी हुई होती ना तो तुम्हारी उम्र की बेटी होते उसे अरे क्या पता होगी भी तूने ठीक से सब कुछ चेक किया ना अरे गांव में बीवी को छुपा के रखा होगा उसने ऐसा नहीं है काका उसकी फैमिली में वो और उसके मामा जी है वही नहीं मला पटत नहीं है मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर मैंने बोल दिया बस ये शादी नहीं होगी काका मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ और वैसे भी ये मेरी जिंदगी है मैं अपने हिसाब से जीऊंगी वो छोटी नहीं है अभी हाँ वही नहीं हम तो समझ गए आपकी लड़की गुल खिला के आ गई है चला हो तुम्हें बेटा मैं सबसे झगड़ रही हूँ तुम्हारे लिए तुम्हें विश्वास है ना आज मेरे पापा जरूर आएंगे अच्छा लगी शर्त नहीं आएंगे आएंगे वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते देखो पापा क्यों चाहिए मैं देता हूँ ना तेरे खिलौने ये ऐसे नहीं मानने वाला पापा का लाल लाल जो है ये लो तुम्हारी चाय क्या चल रहा है कौन है ये 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 बेटा चल अंदर रोशन है पड़ोस में रहता है आरव को गिटार सिखाने आता है आजकल इसके संगीत पे नाचती है तू मुझसे पूरा नहीं पड़ता तेरा ऐसी कोई बात नहीं है आप ये सब सोचते हैं मेरे बारे में बेला भाई नहीं मैं बाद में आता हूँ बाद में आता हूँ मतलब मतलब मेरे जाने के बाद 
तू इसके घर पे जाती है ये आता मेरे बिस्तर पे यहाँ सुनिए ऐसी कोई बात नहीं मैं बोल रही हूँ ना आपसे प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए अंकल ज्यादा हीरो मत बनो ये तो समझाना ना मुझे भी आता है तमीज से बात करो पति है वो मेरे समझे तो देख लिया ये औकात है तेरी चल निकल यहाँ से निकल तुमने फिर से मेरी बहन पे हाथ उठाया इसलिए तुम खुद को मारने का नाटक कर रहे थे ना दीदी कितनी बार समझाऊ मैं तुम्हें बिच्छू किसी का सगा नहीं होता विश्वास तब इससे बात कर जीजा है वो तेरे ये जीजा जी जो हफ्ते में सिर्फ एक बार तुमसे मिलने आते और हमेशा तुम्हें पीटते अरे साइको है ये आदमी साइको एक काम करता हूं वही मार देता हूं विश्वास इतना अच्छा वेंटिलेशन है बड़ा एरिया है वेल फर्निश्ड है सब यहाँ से स्कूल और मॉल सब नजदीक है गार्डन तो अच्छा है घर भी मस्त है पर ये चबूतर ऐसे बीच में क्यों बनवाया है इसको हटवा सकते हैं क्या हाँ हाँ राखी बेन बिल्कुल हटवा सकते हैं वो क्या है कि पहले वाले भाड़े उतरी ने बनवा दिया था अगर आप लोगों को नहीं चाहिए काटवा देंगे कह रही हो ना वो तुम्हारे तो पापा है आप भी ना बच्चे बन जाते हो काम का डरा दिया ना उसको आओ आओ अंदर आओ अरे साहब जिसने भी क्या है ना तू पट्टी वाला काम क्या है अगर हमारे को बोल देना तो इससे अच्छा बना के देता ए, बातें कम कर और काम जल्दी कर राखी राखी आप लोगों ने फोन किया था जी, जी सर ये घर आपका है नहीं सर बस दो दिन हुए हमें यहाँ आए हुए घर मालिक को कॉल किया है वो बस आते ही होंगे हाँ सर मैं ही इस मकान का मालिक हूँ लेकिन इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है शायद पिछले भाड़ोत्री ने बनवाया था कौन था भाड़ोत्री सरोज मिश्रा नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ यहाँ रहती थी लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई अब कहाँ चली गई मुझे पता नहीं सर उसका बेटा भी पंद्रह दिन तक यहीं रहा था ये सरोज मिश्रा का पति सर उसका पति आर्मी में था सूबेदार मनोज मिश्रा बेचारा ड्यूटी पर शहीद हो गया सर एक बात अजीब लगी उसके मरने के बाद उसकी फैमिली में से कोई भी सरोज और चीकू को मिलने नहीं आया ये सरोज और चीकू से मिलने के लिए कभी ना कभी तो कोई ना कोई आता होगा ना हाँ सर सूबेदार मनोज मिश्रा का दोस्त राज शर्मा उससे कभी कभी मिलने आता था जब वो चली गई तो मैंने राज शर्मा को कॉल किया उसके बारे में पूछने के लिए उसने मुझे जौनपुर का नंबर दिया लेकिन सर जब नंबर मैंने ट्राई किया 
तो बार बार बंद आ रहा था ये चीकू कहा गया होगा क्या पता सर सात आठ महीने हो गए घर भी जब से बंद पड़ा है रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी और राज शर्मा का नंबर दे दीजिए इनको जी सर चिरके चीकू को ढूंढो सोलह साल का लड़का पता नहीं किस हालत में होगा क्या रे तेरे को कितनी बार समझाया चोरी नहीं करने का हाथ पैर सलामत है ना तेरे तो काम धंधा करना अगली बार से ऐसा नहीं होएगा माँ कसम साहब पिछली बार भी तूने झूठी कसम ली थी इस बार सौ टक्का साहब देख तेरे पे रहम का तेरे को छोड़ रहा हूँ अगली बार अगर किसी लफड़े में मिला तो सीधा बाल सुधार ग्रह में भेज दूंगा सर ये कमल मिश्रा चालीस साल की औरत है और शायद अनपढ़ लगती है ये देखिए रेंटल एग्रीमेंट पे इसने अंगूठा लगाया और सर उसके ऊपर फोन नंबर भी नहीं लिखा हुआ है शायद उनके पास फोन नहीं होगा फौजी की बीवी है कर रहे हैं फोन तो होगा पता करो छिरके इस सूबेदार मिश्रा की सारी डिटेल निकालो पता करो कौन से ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हुआ था ठीक है सर वैसे सर बिना डिवीजन जाने पता कर रहे हैं थोड़ा वक्त लग सकता है वो बेंच बनाने वाला बालू उसका नंबर लगा नहीं सर उसका फोन स्विच ऑफ है यूनियन वाले कह रहे हैं कि गांव गया जल्दी वापस आ जाएगा तो नंबर सर्वेलेंस पे डालो तो राज शर्मा का क्या हुआ सर फिलहाल उसका नंबर भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है राज हमारी पहली और मजबूत कड़ी है वो मिलना चाहिए नाक क्यों लाल है मुझे मतलब फोन क्यों नहीं लग रहा था तुम्हारा कब से फोन लगाने का ट्राई कर रही हूँ यू नो वॉट तुम्हें मेरी कोई फिक्र ही नहीं है अरे मेरी बात तो सुनो किसी दिन मैं कहीं चली जाऊंगी ना फिर लगाते रहना मुझे फोन अरे पापा मेरी बात तो सुनो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी चार्जिंग पॉइंट में नहीं था और पावर बैंक में नहीं था ये देखो ये देखो काम खत्म होते ही सीधा तुम्हारे पास आ गया यार देख रही हूँ मेरा खुशखबरी है खुशखबरी प्रोटेक्शन तो यूज किया था मैंने अरे बाबा वो वाले नहीं आई काका काकी सब मान गए हमारी शादी के लिए तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है आज मैं बहुत खुश हूँ हेलो कौन राज शर्मा बात कर रहे हो हाँ बोल रहा हूँ पी एस आई शिरके बात कर रहा हूँ गोमती नगर पाल घर में रहते हो ना कहाँ पर हो तुम्हारे घर पे ताला लगा है हाँ वो नाश्ता और दूध लेने के लिए बाहर आया था अभी आता हूँ अरे पर सुनिए तो अ... हाय दिव्या हाय अब क्या अंदर भी नहीं आने दोगी देख तुझे अगर राज के बारे में बात करनी है तो नहीं अरे नहीं बाबा यू ही मिलने चला आया तुझसे ठीक है आजा फोन क्यों बंद था तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा है सर मेरा वसई से विरार आना जाना लगा रहता है फोन की चार्जिंग कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता और चार्जिंग में लगाया ही था साहब का फोन आ गया सरोज मिश्रा को जानते हैं आप हाँ साहब जानता हूँ दोस्त की बीवी थी क्या हुआ वो जा रहती थी उस घर के गार्डन में कंकाल मिला है आपको तो पता ही होगा किसका है बहुत आना जाना था आपका वहाँ हाँ सर लेकिन इस बारे में ज़्यादा नहीं पता वो सरोज भाभी जब गायब हुई तो मुझे लगा गांव चली गई होगी मैंने रमणिक को नंबर भी दिया था उनका बेटा चीकू वो कहां पर है दया उससे मेरी ज्यादा बातचीत थी नहीं साहब आपके दोस्त की बीवी और बेटा गायब है आपने कुछ भी नहीं किया साहब अपने ही धंधे से फुर्सत नहीं मिलती दुनियादारी को कैसे देखूंगा मनोज बचपन का दोस्त था साहब मेरा तीस साल पहले मामा के साथ यहाँ पाल घर में आया था बिजनेस करने में उसके बाद कभी गाँव ही नहीं गया मनोज से बातचीत होती रहती थी सर वो आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे बिजनेस में हाथ बटाना चाहता था इसलिए पाँच साल पहले सरोज भाभी और दया को भी बुला लिया था यहाँ उसके शहीद होने के बाद मैं हर शुक्रवार उनका पता करने जाता था मनोज कौन सी रेजिमेंट में था पता नहीं साहब आपकी फैमिली का 
इच्छा थी नहीं कि सर क्यों काम करते करते पता ही नहीं चला साहब उम्र कब निकल गई अब तो अपने चड्डी बनियान खुद ही धो लेते हैं ठीक है जब तक हमारी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती अब शहर छोड़ के जाइएगा मत ठीक है सर क्या लगता है सर सच बोल रहा है ये मनोज का बचपन का दोस्त था मनोज को बिजनेस में पार्टनरशिप भी देने वाला था लेकिन उसको ये नहीं पता कि मनोज कौन सी रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा था नहीं जानता मनोज का बेटा आप कहाँ है वो तक इसको नहीं पता पूरा सच तो नहीं बता रहा ये एक काम करो एक टीम जौनपुर भेजो और इस मनोज मिश्रा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकलवो राइट साहब कुछ नहीं वो रूटीन इंक्वायरी थी एक एम्प्लॉय के बारे में थैंक गॉड सब कुछ ठीक है अच्छा सुनो चलो हमारी बाबा से मिलके आते हैं अरे क्या यही लगा रखी है कहीं भागा जा रहा हूँ क्या मैं मिलने के बाद में यहाँ जान पर आई पड़ी है और तुम्हें अपनी ही पड़ी है फोन रखता हूँ मैं बाद में बात करता हूँ क्या हुआ दिव्य मना कर दिया ना अरे झूठा है वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है तू सिर्फ बोल दिव्या मैं एक मिनट में सारी उसकी हिस्ट्री निकालता हूँ निकल यहाँ से निकल दिव्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम्हारे साथ चीट कर रहा है तो क्या हम साथ में आ सकते हैं आर्मी हेडक्वार्टर से मेल आया है उन्होंने कंफर्म किया है कि सूबेदार मनोज मिश्रा पांच साल पहले जम्मू एंड कश्मीर में हुई आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद हुए थे फिलहाल मैंने एड्रेस चेक कर लिया है सर जौनपुर ही है मतलब राज शर्मा सच कह रहा था एक और इंटरेस्टिंग बात सर फॉरेंसिक टीम ने कन्फर्म कर दिया है की जो स्केलेटन मिला है वो अड़तीस ऐसी चालीस साल की औरत का है लेकिन वो कंकाल सरोज मिश्रा का है या नहीं है तो कन्फर्म करना होगा जौनपुर पुलिस ऐसी कॉन्टेक्ट करो देखो किसी रिलेटिव के साथ में डीएनए मैच करा सकते हैं क्या सर फिर इस लड़की की मिसिंग कंप्लीट आई थी सर और सर ये लड़की वर्किंग वोन हॉस्टल में रहती थी वहां से हमें इस घर का पता मिला है और सर इस केस का कनेक्शन राज शर्मा के केस से है सर बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि मरे हुए दो तीन दिन हो चुके हैं मतलब ये दरवाजा दो तीन दिन से बंद था सर छोटी से छोटी डिटेल चाहिए मुझे और आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरा है सबका पिछले बहत्तर घंटे का फुटेज चाहिए सर सर लगता है गला घोट के मारा गया सेक्सुअल असोल्ट हो सकता है सर पूरी बॉडी पे मारपीट के निशान है सेमन के ट्रेसेस भी मिले सर लैंडलॉर्ड कहा है लड़की अकेली रहती थी सर वो एक्चुअली इस घर का रेंटल एग्रीमेंट गौरी शंकर पांडे के नाम से है वो अपने बहू बेटे के लिए घर किराए पे लिए ये बहू थी उनकी जी हाँ सर ये उन्हीं का बेटा है रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी और बाकी डिटेल्स इनको दे दीजिए सर, हाँ सर सर पूरा घर चेक कर लिया चोरी का मामला तो नहीं है सारा सामान ज्वेलरी ऐसे कैसे मेरी बच्ची पूरा घर संभाल रही थी साहब इनके जाने के बाद ना मैं उसी को देख के जी रही थी अब वो चली गई है अब मैं क्या करूँ साहब राज आपकी बेटी से उम्र में बड़ा था फिर भी आप लोग मान गए साहब वो उससे प्यार करती थी साहब साहब उसकी जीत के खातिर हम लोग इस शादी के लिए मान भी गए थे राज से मिलवाने वाली थी वो लेकिन उसके पहले ये नाटक बंद करो नाटक बंद करो ये साहब इन्होंने मारा है मेरी बच्ची को वहीं नहीं क्या बोलते हैं तू पागल हो गए तू पागल मैंने साहब पागल ये लोग हैं मैंने इनकी बात उस रात सुन ली थी साहब मैं जानता हूँ दिव्य की शादी तुझे अपने मामा के लड़के के साथ करनी थी ना इसलिए गुस्सा है तू ऐसा क्यों कर रही थी मैं हाँ? लेकिन अब क्या होगा 
वो आएगा और घर हड़प लेगा अरे हड़प तो तब लेगा ना जब उसकी शादी होगी एक बात याद रखना दिव्या की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारी मर्जी से होगी वरना होगी ही नहीं भले इसके लिए मुझे उसकी जान क्यों ना लेनी पड़े गुस्से में बोल दिया था साहब अब घरेलू झगड़े में कोई ऐसा बोलता है मतलब मार देगा क्या साहब इन लोगों की बातों में मत आना मत छोड़ना इनको इन्होंने मारा है मेरी बच्ची को मत आ आप शांत हो जाइए राणे सबकी कांटेक्ट डिटेल्स ले लो अभी आप लोग जा सकते हैं लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकते अगर इस दिव्या की माँ की माने तो हो सकता है कि गौरी शंकर के साथ मिलकर उसके चाचा चाची ने उसका मर्डर किया छिलके होने को तो कुछ भी हो सकता है ये फैमिली भी हमारी सस्पेक्ट है उन पर नजर रखो और ये राज को ढूंढो और पता लगाओ कि गौरी शंकर राज का असली बाप है या उसका क्राइम पार्टनर ठीक है सर सर ये डिग्गू है जब हम पूछताछ कर रहे थे तो इसने कोई बात बताई हमें सर बालू नाम का कड़िया हमारे साथ ही काम करता है जब उस दिन उस लड़की को सीमेंट के चबूतरे में लड़की को गाड़ने की खबर सुनी तभी वो डर के भाग गया था नंबर है दर बस उसका हाँ सर मैंने नंबर लेके कॉल किया था फिलहाल वो भी बंद आ रहा है सर्वेलेंस पे डालो जी सर अगर ये बालू ही वो कड़िया है जो हमें चाहिए तो ये हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए जी सर सर ये देखिए दिव्या के मोबाइल पे वीडियो भेजा गया वीडियो भेज के उसे ब्लैकमेल भी किया गया ये देखिए सर इस चैट में दिव्या बार बार वीडियो डिलीट करने के लिए मिन्नतें कर रही ये लड़का कौन है ऋषभ साठे सर उठाओ इसको चल बता क्यों मारा कैसे मारा कब मारा सर मैं तो प्यार करता था दिव्या से लेकिन वो उस बुढ़े से प्यार करती थी इसलिए उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता था मैंने ब्लैकमेल किया उसे लेकिन इस वीडियो के बदले में मैंने रात से सारे रिश्ते तोड़ने को कहा था बाकी कुछ नहीं <laughs> दो मिनट लगेंगे तेरा डीएनए टेस्ट करके सारी चीजें खोल के रख देने में <laughs> मैं सच बता था सर मैंने कुछ नहीं किया सर <laughs> सेम पैटर्न है सर वही बोई सर वसई पालघर जैसे उसका हमेशा लोकेशन रहता है मतलब पालघर में कोई तो है जिसके यहाँ आके ये रहता है ए! क्या चल रहा है आप कौन पुलिस सर ये चोरी कर रहा था अरे बोल अरे न, न, नहीं सर नहीं सर अपने घर में कोई चोरी करेगा राज के मामा है हम गौरी शंकर पांडे राज कहाँ है वीकेंड पे अकाउंट सेटल करने डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कशन करने के लिए वह सही विराज जाता रहता है सर बात क्या है बात ये है कि आप दोनों ने मिलके दिव्या को मारा है नहीं नहीं सर दिव्या मर चुकी है ये बात अभी हमें आपसे ही पता चल रही है हमने नहीं मारा उसे हम तो मेरठ गए थे और हम क्यों मारे उसे अच्छी बच्ची थी दिव्या हमें नहीं लगता राज ने भी उसे मारा होगा राज है कहा उसका फोन भी नहीं लग रहा है अगर उसने कुछ किया नहीं है बात क्यों रहा है वो पता नहीं ये सुबेदार मनोज मिश्रा उसका फ्रेंड है ना जी सर दोनों साथ में स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन मनोज तो पांच साल पहले ही शहीद हो गया था ना मेरठ में जहां ठहरे थे ना सारा डिटेल इनको बताइएगा जी सर चलो धन्यवाद कमाल है सर ये गौरीशंकर तो राज का मामा निकला 
नजर रखो इस पेशर के ये हमें मामा बनाने की कोशिश कर रहा है सर मरते मरते बच गई है वो शुक्र है कि चाकू हार्ट तक नहीं पहुंचा और सर उस औरत के घर से कुछ फोटोज मिले इसलिए मैंने आपको कॉल करके बुलाया राज मेरे पति हैं सर प्लीज आप उन्हें बता दीजिए आप चिंता मत कीजिए हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे आपने हमलावर का चेहरा देखा नहीं सर शक्ल नहीं देखी उसने गमचा लपेटा था मुंह पे सर ये राज मुझे काफी डेंजर आदमी लग रहा है राज को पकड़ना होगा इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए मतलब सर कोई और भी परिवार खतरे में है कुछ भी हो सकता है दिव्या और अलका को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसके पास उसका बैंक अकाउंट चेक करो कोई बड़ा विड्रॉल या कोई स्पेसिफिक विड्रॉल पैटर्न है क्या देखो हो सकता है किसी को सुपारी दी हो ठीक है सर सर दिव्या के हाथ में एक महंगी डिजिटल रिस्ट वॉच थी सारी फोटोज में वॉच है लेकिन जब उसकी बॉडी मिली तो वॉच नहीं थी सर सिर्फ निशान था घर में पड़ी हुई कैश गोल्ड ये सब छोड़ के उन्हें रिस्ट वॉच ले जाएगा ये हजम करना मुश्किल है लेकिन एक काम करो ये जितने भी आउटलेट्स होते हैं ना शॉप्स जो रिफर्बिश वॉचेस बेचते हैं सेकेंड हैंड महंगी घड़ियाँ जो बेचते हैं उनके वहाँ पता करो ऐसी कोई घड़ी वहाँ बेची गई है क्या इनका कुछ दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा कहा चले गए हो सकता है विश्वास भाई की बात सही हो उनका किसी और औरत के साथ भी दुश्मन हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी ऐसे आदमी के लिए जान क्यों देना आप मुझे अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपका और आरव का दोनों का ख्याल रखना चाहता हूँ शादी भी करूंगा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी सर सर ये देखिए जौनपुर से मेल आया है सर सर राज वाशी के एक एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल कर रहा था वहां की लोकल पुलिस ने उसे पकड़ लिया है उसे यहीं लेकर आ रहे मनोज मिश्रा की बीवी सरोज मिश्रा जिंदा है जौनपुर में रहती है अपने बच्चे के साथ वो कंकाल था लता शर्मा का इसकी बीवी जो मेरठ से आई थी सब मैंने कुछ नहीं किया मैंने किसी को नहीं मारा साहब अब अगर नहीं बोला ना सीधा गोली मारूंगा और केस बनाऊंगा एनकाउंटर का सर 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 लता मेरी बीवी थी सर वो मामा उसे गांव से लेके आए थे उससे शादी करवाने के लिए अनपढ़ थी साहब बोलने का ढंग नहीं था पर दिखने में बवाल थी सब मैंने उससे संबंध बना लिए प्रेग्नेंट हो गई वो शादी करनी पड़ी उससे एक लड़का भी है दया शंकर मेरा लता से मन भर गया था मैं बेला से मिला बेला कौन बेला मेरी बीवी साहब फिर उससे भी मन भर गया साहब तो मैंने अलका से शादी की ऐसे तुम बहुत कह रही हो ना वो तुम्हारे पापा है किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता था तब मैं दिव्या से मिला और दिव्या को ये सब बाकी शादियों के बारे में पता चल गया तो मार दिया उसको दिव्या को कैसे मार सकता हूं सब मैं प्यार करता था उससे मैं एक आदमी को तूने एक लाख रुपया ट्रांसफर किया था अरे अरे सब मैंने क्या किया बिजनेस के लिए पैसा दिया था सब इसको जब अलका पे अटैक हुआ तो तेरे मोबाइल का लोकेशन ये कहता है कि तू उस वक्त वही था नहीं सब मैंने कुछ नहीं किया इसी ने मुझे अलका को मारने की सुपारी दी थी झूठ बोल रहे बिजनेस के लिए पैसे दिए थे मैंने अरे तुम झूठ बोल रहे हो साहब सुपारी देनी होती मुझे तो कैश दे देता ना मैं ढक्कन खुल गया है जीजू सब सच बोल दो लौंडिया बाजू साहब खूनी नहीं बार बार राज का ये कहना कि मैं खूनी नहीं हूं ये खटक रहा और सर बेला भी गायब है कहीं ऐसा तो नहीं कि राज और विश्वास मिले हुए और इन दोनों ने मिलकर ही बेला का मर्डर किया भाई सुनो ना हाँ बोलिए 
यहाँ पर किसी ने महंगे वाली घड़ी बेची है नहीं सर यहाँ पर कोई ऐसी कोई किसी ने घड़ी नहीं बेची सर चलो मोरे किसने बेचा था सर एक लड़के ने आगे दिया था सर सीसीटीवी फुटेज आई तेरे पास हाँ दिखाता दिखा जल्दी सर मैंने कन्फर्म किया है हज दया है इसकी फोटो सारे खबरियों को भेज दो भागना नहीं चाहिए सर काले बेटा जेल में नहीं मिलेगा सर वो घड़ी तेरी थी कि चुराई थी देख बेटा सच बोल रहे मैं नहीं चुराई थी वो घड़ी दिव्या को मारने के बाद दिव्या को क्यों मारा उसने क्या बिगाड़ा था तेरा क्योंकि मेरा बाप उससे प्यार करता था और मेरी माँ से नफरत मैंने जब पहली बार उन दोनों को साथ में देखा था तब मुझे तब मुझे बहुत गुस्सा आया था सर तुम्हारी माँ गायब कैसे हो नहीं पता मैं उस दिन अपने दोस्तों के साथ नशे कर रहा था जब दो दिन बाद मैं घर आया तब माँ नहीं थी मैंने उसे पागलों की तरह ढूंढा भी पर वो नहीं आई और रामणिक ने भी मुझे निकाल दिया लता के अलावा राज की दो और बीवियाँ थी और दोनों राज के विक्टिम्स हैं तुम हमारे पास आ सकते थे सब कुछ सच सच बता सकते थे हम सिर्फ गुनहगारों को सजा नहीं दिलवाते बेकसूर लोगों की जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं सर जिस कड़े को हम ढूंढ रहे थे बालू उसका फोन ऑन हो गया बनारस पुलिस ने उसे पकड़ लिया वो कल सुबह यहाँ लेके आ रहे क्या बालू सच सच बता दे सब कुछ ये तो जो कारीगरी तूने की है ना उसी के बाजू में तुझे गाड़ दूंगा बता दो साहब बता दो वो गांव में घर लेने के लिए पैसे चाहिए थे तो कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करना था साहब तो पैसों का जुगाड़ करना था तो खून करेगा नहीं नहीं साहब मैंने खून नहीं किया मैंने तो बस उसे इस चबूतर में चुनवा दिया किसके कहने पे बदला बहुत बड़ी चीज होती है सर अगर हार गए तो वो जीत जाएगा टच पीकर मुझे बहुत मारता था सर मगर एक बार जब मैं किसी काम से पाल कर गई वो मैंने राज को लता के साथ देखा बहुत गुस्सा आया मुझे मैंने सोचा एक बार बात करती हूँ मैं उनसे जी मैम मैं नगर पालिका से आई हूँ मुझे सरकार ने नियुक्त किया है जनगणना के लिए आप बता सकती हैं कि आपके फैमिली में कौन कौन रहता है हम हमारे पति और हमारा एक पंद्रह साल का बिटवा भी है तीन लोग जी आ, आपका नाम मैम लता शर्मा लता शर्मा और आपके पति का नाम है राज शर्मा फिर मैंने उससे मारने का प्लान बनाया सर उस रात को मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें वो आदमी उस लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे गाड़ देता है मैंने सोचा मैं भी अब ऐसा ही करूंगी फिर हमने सब कुछ पता लगा है कि दया कब घर से बाहर जाता है कब घर में वापस आता है दया के जाते ही विश्वास घर में घुस गया मार दी सोचा अब सब ठीक हो जाएगा फिर पता चला कि राज की तो और तीन परिवार है फिर मैंने उसका पीछा किया पता लगाने के लिए तो मैंने पहली बार अलका को देखा
विश्वास ने उसे भी मार दिया लेकिन बदकिस्मती से बच गई सर बदकिस्मती उसकी नहीं थी तुम्हारी थी इंसान का खून माफ नहीं किया जाता अच्छे से जानती हूं इसीलिए सर रोशन के साथ भाग रही थी मैं ताकि कहीं दूर चले जाऊंगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लूंगी ले जाओ इनको और वो राज पे सिर्फ फ्रॉड के चार्जेस लगाना और इसके भाई को भी हिरासत में लो और दोनों भाई बहन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करो सर ये सब सुन के तो शादी के नाम से भी डर लगता है शिरके हमारी संस्कृति में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन शादी के लिए पार्टनर चुनते वक्त लोग अक्सर जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे होना उसकी योग्यता का प्रमाण नहीं हो सकता उसके चरित्र के बारे में उसके स्वभाव के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए करेक्ट सर आजकल तो लड़के लड़कियां ब्लड रिपोर्ट भी मांगते बिल्कुल ठीक है शादी के बंधन में बनने वाले दोनों लोगों को एक दूसरे के बारे में पर्याप्त जानकारी होना बहुत जरूरी है राइट सर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos